இந்த ரெட் கலர் ஸ்டோன் போடுறேன் இது வந்து நல்லா ட்ரை ஆகணும் நல்லா காயணும் காஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணணும்னா இது நல்லா கட் பண்ணணும் ால கொஞ்சம் பயமா இருக்கு கட் பண்ண ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க அழகா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ட்ரை ஆகாதனால கட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் நகர் இருக்கு அதனால கட் பண்ண பயமா இருக்கு இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதாவது சார்பா ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க கூர்மையா முடிஞ்சிடும் <laughs>
ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா இந்த ரிங்கு ஸோ அதை வந்து இந்த ஹோல்ஸில் நான் விடுறேன் ஹோல்ஸில் விட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளூ சரியாக விட்டாதனால ஓப்பன் ஆகி ஓப்பன் ஆகி விழுது நல்லா க்ளூ போட்டு அந்த ஸ்டோன்லாம் நல்லா ஸ்டிக் ஆகிட்டு ட்ரை ஆன பிறகு தான் நீங்கள் இந்த ஹேங்கிங்லாம் நீங்கள் போடணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரெட் ஒர்க்கு தான் ஹியரிங் பண்ண போகிறோம் டேசில் டைப்பு இந்த மாதிரி கலர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியும் த்ரெட்டு கடையில் கிடைக்குது எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் இது இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஜெரி த்ரெட்டு இது வந்து ஆப்ஷன் தான் இது வந்து சில்க் த்ரெட்டு இந்த த சில்க் த்ரெட்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கிளாஸாக அழகாக நீட்டாக ஸ்டைலாக இருக்கும் பாருங்க நான் இந்த சில்க் த்ரெட்லேயே பண்ணி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விசிட்டிங் கார்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த விசிட்டிங் கார்டில் சும்மா லூஸாக நல்லா எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சுற்றிக்கோங்க இது நான் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க ஃபுல்லாக சுற்றிட்டேன் அதாவது எனக்கு தேவையான அளவு மட்டும் நான் சுற்றிருக்கேன் இப்போது இது கட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது எனக்கு இந்த அளவுக்கு தே போதும் ஸோ அதனால் நான் கட் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ஆப்ஷன் தான் வேணும்னா இது சில்க் ஜெரி த்ரெட்டு நீங்கள் இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட கண்டினியூவாக சுற்றிக்கோங்க லைட்டாக சும்மா லைட்டாக கொஞ்சமாக சுற்றினா போதும் நான் இப்போ இது கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது லூஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா 
एक्स्ट्रा पीस है ना बेटी ने क्या? बेटी इधर लेवल आ गया हूँ ना मतलब को, सो लेवल आ गयी थी। जरी थ्रेड कल ना गोलन कलर हांगिंग रिंगो ए रिंग ओपन पड़को क्लोसा अट्ठा इंस्ट्रूमेंट वेटा ओपन पड़को उंग कुछ ड्रेस के मारे वांगिक्ला 
காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ரூபா இதில் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகவே உங்களுக்கு நீங்கள் செய்யலாம் இதில் இந்த ஹியரிங் பண்ணிவிட்டு செய்ய நீங்கள் கழுத்துக்கும் மாலை மாதிரி இந்த இந்த டேஷன் வச்சு நீங்கள் செய்யலாம் அது எப்படின்ட்டு நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஹியரிங் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்த இயரிங் பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கடையில் பிளாஸ்டிக் ஸ்டைலாக ஷேப்பெலாம் விற்கிது பார்த்துருப்பீங்க செய்ய வீடியோவில் கவர் ஆகலாம் இந்த மாதிரி இதை நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் இருக்கு இல்லையா ஆரி ஒர்க் த்ரெட் இது எவ்வளோ லேயர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு லேயர் வெல்கம் பேக் டு இக்ஃபி ஃபேமிலி இது பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் எதுவுமே இல்லை வீட்டில் ஸோ சடனாக ப பசங்க வந்து பசை இதுன்னு கேட்டாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து மைதா மாவு இருந்தது ஸோ இந்த மைதா மாவு இருந்தது மைதா மாவு வச்சு சடனாக ஒரு எக்கு சேர்க்காத பணியாரம் செய்ய போகிறேன் ஸ்வீட் இது மைதா மாவு போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு மைதா மாவு போட்டிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு போட்டால் போதும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ரொம்ப பழுத்து அடிப்பட்ட வாழைப்பழம் இது பிள்ளைங்கிட்ட கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நெளிஞ்சு போயிருக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ இது வந்து பசங்கிட்ட தோல் ஊற்று கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வாழைப்பழம் இருந்தால் இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப பழுத்ததுனால இதை உரிச்சு இதில் போட்டு நல்லா மசிச்சுக்கணும் எக்கு போடாமல் மசிச்சுட்டு தேவையான அளவு சர்க்கரை போட்டு என்ன ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் 